Hey friends, welcome to our YouTube channel Knowledge Center पर. Friends, आज हम double exposure कैसे बनाते हैं? इसके बनाने के बहुत सारे method हैं. मैं एक method से भी बनाने जा रहा हूँ. तो चलिए start करते हैं. So friends, सबसे पहले मैं file लूँगा. File size new. यहाँ पे मैं 1300 या 1400 1400 विद रहेगा और हाइट में रखूंगा 900 रेजोल्यूशन 72 कलर RGB सब कुछ पिक्सेल में रखिएगा ये 8 बिट ओके सो फ्रेंड्स ये रूलर आ रहा है इसको मैं भी हटा लेता हूं कंट्रोल आर से ही हट जाता है ये टेक्स्ट का यहां पे भी काम नहीं है क्योंकि हम टाइपोग्राफी पे काम नहीं करेंगे तो इसको भी यहां से रिमूव कर देंगे हम यहां पे सिर्फ लेयर रखेंगे सो फ्रेंड्स ये हमने फाइल साइज ले लिया है अब सबसे पहले जिस इमेज पे हमें डबल एक्सपोजर बनाने हैं जिस इमेज पे हमें वर्क करना है उस इमेज को हमें फाइंड करना पड़ेगा तो बेसिकली मैंने एक फोल्डर में इमेज को पहले से डाउनलोड कर लिया है मैं इस फोल्डर में जाता हूं आप इंटरनेट से भी उठा सकते हैं पिक्सेल इमेज से उठा सकते हैं वहां पे बहुत सारी इमेज फ्री है तब वहां से उठा सकते हैं मैं फोल्डर में गया फ्रेंड्स मैं ये एक इमेज है मैं इसको यहां पे ले आऊंगा और इस इमेज को थोड़ी सी कंट्रोल टी शिफ्ट ऑल्ट के साथ थोड़ी सी छोटी कर लूंगा और इसको यहां लगा दूंगा सो फ्रेंड्स ये इमेज मैंने डायरेक्ट यहां पे ड्रैग किया है तो ये इमेज अभी यहां पे देखिएगा वेक्टर बना हुआ है हुआ है सो और ये इमेज अभी ना जेपेग है पीएनजी नहीं है बैकग्राउंड है इसके पीछे इसके पीछे ये देखिए पूरा वाइट कलर का बैकग्राउंड है तो इसकी कट आउट करनी पड़ेगी तो सबसे पहले इस इमेज को मैं राइट क्लिक करूंगा और रेस्टराइज कर दूंगा उसके बाद मैं इसकी ना कट आउट करूंगा कट आउट रिफाइन है इसके थ्रू भी करूंगा तो सबसे पहले मैं यहां पे पेंट टूल पेंट टूल ले लिए पी से पेंट टूल आता है या फिर आप यहां से डायरेक्ट ले सकते हैं और मेक श्योर sure कि आपका यहां पे पाथ सेलेक्ट हो शेप अगर सेलेक्ट होगा तो आपका लेयर क्रिएट हो जाएगा तो यहां पे पाथ सेलेक्ट रखिए और इस एरिया को स्मूथ तरीके से कट कर लिए मैं इसको भी कट आउट कर रहा हूं थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा लेकिन अगर किसी चीज को सीखना है तो उसमें टाइम देना पड़ेगा सो so, ये एरिया मेरा कट आउट हो गया अब ये जो ये हेयर है इसको पेंट टूल से इतना स्मूथ कटेगा नहीं तो इसके लिए मैं रिफाइनरी यूज करूंगा तो इस एरिया को मैं अभी फिलहाल सेरिया को मैं फिर अल्टा वाइट पे कट कर लूँगा उसको रिफाइनेज से सही करेंगे और फिर यहाँ जहाँ से बॉडी स्टार्ट हो रही है ये जहाँ से स्मूथ आप कट कर सकते हैं वहाँ से फिर मैं इसको फिर से स्मूथ कट करूँगा फ्रेंड्स अगर स्मूथ नहीं हो रहा है इसको थोड़ा ज़ूम कर लिए और ट्राई कीजिए तो स्मूथ आप कट कर सकते हैं क्योंकि किसी भी चीज को अगर आप ब्यूटीफाई करना चाह रहे हैं और प्रोफेशनल तरीके से आप इसको बनाना चाह रहे हैं तो ये सब छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देना बहुत जरूरी है जितने प्रोफेशनल डिजाइनर है वो इन चीजों पे टाइम देते हैं और देना भी चाहिए अगर कोई अच्छी चीज आप बना रहे हैं तो बहुत स्मूथ तरीके से उसको बनाना चाहिए सो so फ्रेंड्स ये मैं 
सिलेक्शन कर रहा हूं सो so फ्रेंड्स ये मैंने पाथ बना लिया है अब इसको कंट्रोल इंटर करके सिलेक्शन बना लूंगा अब मैं यहां से अब कोई भी सिलेक्शन टूल क्लिक कीजिए ये 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 कोई सभी इसमें से हो इसमें से तो मैं इसको सेलेक्ट किया और फिर मैं यहां पे रिफाइनेज पे जाऊंगा ठीक है और ये आप अगर दिख नहीं रहा है ऑन ब्लैक पे करके देख लीजिए अगर व्हाइट पे नहीं दिख रहा है तो आप यहां से ब्लैक पे करके देख लीजिए मैंने ब्लैक पे कर लिया अब यहां से मैं ब्रश चलाऊंगा ये देखिए मेरा और स्मूथ करना है तो इसको थोड़ा बड़ा कर लिया ब्रश लीजिए यहां से ब्रश ले सकते हैं और ब्रैकेट से इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं मैंने ज़ूम करके इसको तो फ्रेंड्स ये मैंने इसको स्मूथ कर लिया है हम इसको ओके करूंगा ये मेरा सिलेक्शन बन के आ गया है अब मैं यहां से इसको मास्किंग कर दूंगा ये आप यहां पे देख रहे हैं ऐड लेयर मास्क यहां पे क्लिक कर दिए ये मास्क हो गया ये इसके पीछे अब बैकग्राउंड नहीं है ये देख लीजिए सो फ्रेंड्स आप डबल एक्सपोजर कैसे बनाते हैं उसका प्रोसेस क्या है उसके लिए एक इमेज और है वो इमेज को ले आते हैं मैं ये बिल्डिंग ले आता हूं और इसको राइट क्लिक कर दिए और इसको रोटेट कर दिए थोड़ी सी इमेज को छोटी कर लेते हैं सो फ्रेंड्स ये इमेज छोटी हो गई अब इस इमेज को कट करना है तो इसके लिए अब ज़ूम कर लिए इसको राइट क्लिक किया रेस्टाइज कर लिया और पेट टूल से अब इसको कट कर लिए फ्रेंड्स इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा कट करने के लिए इस एरिया को इतना हम लोग स्मूथ नहीं करेंगे क्योंकि इसको रिफाइन से सही कर लेंगे जो एजी वाला एरिया है उसको हम सही से कट करेंगे फ्रेंड्स मैं थोड़ा सा इसको फास्ट करने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि ये वीडियो बना रहा हूं अगर आप प्रोफेशनल तरीके से काम करना चाह रहे हैं तो इसमें टाइम दे दें कट आउट में फ्रेंड्स अगर आपके पास फोटोशॉप का लेटेस्ट वर्जन 19 सीसी जो होगा उस पे ये रिफाइनेज में बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं कटआउट के तो आपको ये पेन टूल इतने चलाने की जरूरत नहीं है आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेकर रिफाइन से वहां पे कटआउट कर सकते हैं इसलिए ये फोटोशॉप हमारा सीसी वर्जन नहीं है इसलिए मैं इसमें कटआउट कर रहा हूं सीसी वाले वर्जन में बहुत सारे नए फीचर हैं जिससे आप इजली बहुत कम टाइम में उसको कट कर सकते हैं फ्रेंड्स अगर आपको ये थोड़ा सा बोरिंग लग रहा है तो आप वीडियो को थोड़ी देर स्किप भी कर सकते हैं आगे बढ़ा सकते हैं क्योंकि ये कटआउट ही कर रहा हूं उसके बाद में डबल एक्सपोजर का जो भी प्रोसेस हो वो करूंगा तो जब तक कटआउट चल रही तब तक आप आगे बढ़ा सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है कि आप इसको देखना जरूरी है अगर देख रहे हैं तो अच्छी बात है 
सो फ्रेंड्स ये हमारा सिलेक्शन हो गया है कंट्रोल इंटर ये सिलेक्शन बना लिया और मैं इसको जाऊंगा रिफाइनेज में और इसको थोड़ा सा ये कर लेंगे थोड़ा सा कंट्रोल प्लस कंट्रोल प्लस करके इसको बढ़ा लीजिए तो ब्रश टूल से इसको थोड़ा सा यूज कर लीजिए तो फ्रेंड्स ये मैंने बना लिया है अब इसको मैं कर दूंगा मास्क अब ये अंदर का मास्क हो गया है तो कंट्रोल जेड कीजिए कंट्रोल शिफ्ट आई कर लिए इनवर्स कर दिए इसको और इसको ऐसे मास्किंग कर लिए सो फ्रेंड्स ये हो गया हमारा मास्क अब करना क्या है जो पहली वाली इमेज है ये भी मास्किंग है दूसरी वाली भी इमेज मास्किंग है तो सबसे पहले पहली वाली इमेज पे ये मास्किंग पे क्लिक कीजिए ये जो ब्लैक वाला दिख रहा है इस पर क्लिक कीजिए और ब्रश लीजिए और फ्लो थोड़ा सा कम करके कैपेसिटी भी कम करके ये जो फोरग्राउंड है इसको ब्लैक रखिए और इसको जो बॉडी है इसको अब क्रेज कर दी फ्रेंड्स हो गए ये इमेज थोड़ी सी और बड़ी होनी चाहिए थी तो मैं यहां तक ले आऊंगा फ्रेंड्स ये हमारा हो गया अब इस वाले को थोड़ा सा इरेज करना है तो ये मास्किंग पे क्लिक किए और ब्रश लिए थोड़ा ज्यादा हो रहा है तो इसका फ्लो कम करके बहुत अच्छे से करना है सो फ्रेंड्स थोड़ा छोटा करके कैनवस साइज को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ये अब हमारा इसमें मर्ज हो गया है लेकिन दोनों का कलर अजीब से हैं अलग अलग रहे हैं दोनों मैच नहीं हो रहा तो सबसे पहले कलर मैच कराना है इसको और इस दोनों लेयर को ऊपर एक लेयर आप कलर बैलेंस यूज कीजिए अगर कलर बैलेंस यूज नहीं कर सकते हैं, तो इसको डिलीट कर देता हूँ यू एन सिचुएशन भी आप यूज कर सकते हैं इसमें बेस्ट तरीका है कलराइज कर देने का यहाँ पे क्लिक कर दिए ठीक है और इसको अपने कलर में कर लिए फ्रेंड्स ये हमारा कलर मैच कर गया अब यहाँ पे थोड़ा सा एज ज्यादा लग रहा है तो इसको स्मूथ करने के लिए इसको थोड़ा सा इसको बड़ा कर लिए फ्लो कम करते थोड़ा सा और ले और इधर जो ये बाहर आ रहा है इसको इसको भी थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा कटआउट हो गया तो थोड़ा सा बाल लाना है सो फ्रेंड्स ये हमारा मैच हो गया दोनों कलर भी मैच हो गए थोड़ा सा मैं लाइटिंग मैच कराऊंगा यहाँ पे जाइए लेबल
ये हो गया है फ्रेंड्स अब ये जो कॉपी है ये इधर दिख रहा है हल्का सा आपको इसको भी हटाना है तो इस पर लेयर पे क्लिक किए पास पे और इसको और ये सभी में इसको मैं पकड़ के थोड़ा सा और राइट में ले जाऊंगा लेफ्ट में ले जाऊंगा सॉरी और उसके बाद ये जो लेयर है इसको मैं कर दूंगा ग्रुप कंट्रोल जी ग्रुप हो गया और इसको कॉपी कर लूंगा ग्रुप को और उसके बाद आप जाइए एड लेयर स्टाइल और यहाँ पे कर दिए ब्लेंडिंग ऑप्शन और इसको थोड़ा सा कर दिए रेस ये देखिए इसको ऐसे हो रहा है ज्यादा तो इसको इतना हो जाइए तो फ्रेंड्स ये अब हमारा ज्यादा मैच हो गया ये बनाने के बाद फ्रेंड्स अब इसके अंदर एक इमेज और है जो मैं यूज करूंगा ये इमेज इसको राइट क्लिक कीजिए और इसको सब लेयर के नीचे ले आइए और इसको फ्रेंड्स यहां ले आएंगे फ्रेंड्स ये इमेज बहुत डार्क है तो इसको थोड़ा सा लाइट करने के लिए कंट्रोल एल कीजिए इस इमेज पे कंट्रोल एल या फिर लेवल में जाके इसको थोड़ा सा फ्रेंड्स अभी ये एरिया थोड़ा सा यहाँ पे खाली लग रहा है कुछ तो इसके लिए मैं ना कुछ बटरफ्लाईज निकाले थे वो मैं लगा लेता हूँ फ्रेंड्स सारे कलर इसलिए एक और हैं क्योंकि इसके ऊपर मैंने ये दो लेयर कलर करेक्शन का लगा रखा है अगर इसको मैं अलग कलर में रखना चाहूंगा तो इसको ऊपर लगा दीजिए तो ये अलग कलर में आ जाएगा फ्रेंड्स और ये इमेज पीएनजी नहीं है तो इसको पीएनजी बनाने के लिए इस पर डबल क्लिक कर लिए और इसको हटा दिए डबल क्लिक करने के बाद और इसको कटआउट कर लीजिए कंट्रोल ए कंट्रोल सी कंट्रोल डब्ल्यू से डिलीट और यहाँ कंट्रोल बी कर दिए ये अब हमारा पीएनजी हो गया नीचे वाले को मैं करूंगा डिलीट और इसको कंट्रोल टी और इसको फ्लिप ओरिजेंटल कर दूंगा राइट क्लिक इसको वेक्टर बना लेते हैं इसको थोड़ा सा छोटा और एक कॉपी और कंट्रोल प्रेस करके हॉल प्रेस करके और ड्रैग कीजिए या फिर कंट्रोल जे कर लिए ये हमारा कॉपी हो गया इसको और थोड़ा सा छोटा कर लूंगा इसको और यहाँ एक और कंट्रोल हॉल पकड़ कर ड्रैग करना है या कंट्रोल जे करना कंट्रोल टी करके मैंने छोटा कर दिया इसको इसको सेटिंग कर दिया कंट्रोल और शिफ्ट और तीनों लेयर पे क्लिक कीजिएगा तो तीनों सिलेक्ट हो जाएगा फिर कंट्रोल टी करके छोटा कर लिए और इस लेयर पे नीचे रख दिए ताकि कलर मैच हो जाए सोफ्रेंट so, और इसको मैं थोड़ा सा कैनवस एरिया को और थोड़ा छोटा कर लूंगा सो so, फ्रेंड्स ये हमारा डबल एक्सपोजर रेडी है इस टाइप की वीडियो और भी मैं बनाऊंगा ताकि अलग अलग तरीके का डबल एक्सपोजर बहुत टाइप का डबल एक्सपोजर बनता है तो आप लोगों को क्लियरिटी हो जाएगी कि किस इमेज पे किस टाइप का हम डबल एक्सपोजर बनाए अभी के लिए इतना ही अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर कर दे और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे थैंक यू सो मच